就在跟他打的，在下朱飘逸，我管你是谁，我刚刚差点打败他了，现在你上来了，算了，你来吧。飘逸，小心啊！嗯。啊！啊！你们看什么？我告诉你，这完全不公平，这是一场不公平的比赛。因为我已经累了，在你上来之前，我已经打倒了五个人。你等着，等我回去好好睡一觉，然后会回来，把你打倒，就像打倒你的朋友们一样。哈哈，拜。没事吧，朱师傅？这家伙他又来捣乱。放心，我会处理，照顾他。是。你教了一群废物啊！走，你看他们那个傻样子。他们才刚学不久。当然打不过你了，快让他们去治伤吧。上次我不熟悉你的拳法，所以才让我吃了一惊。不过回去之后，我仔细的研究了你所谓的太极剑意拳谱，而且还找到了你的漏斗。这次一定能把你打得像他们一样。来吧，来。动就是静，静就是动。什么乱七八糟的，我听不懂。啊！怎怎么怎么会这样？快就是慢，慢就是快。哎，什么乱七八糟！怎么样？现在服了吗？你的中国功夫为什么那么奇怪？出手太快了，和别人的不一样。太极拳的特点，其实就是变化莫测，虚实不定，所以谈不上什么变化招数。你的武功的确有所进步。而且我也看出你的毅力和执着，但你的脾气太过着急，而且太极讲究的是以慢制快，以柔克刚。希望你能够慢慢的领悟。OK， 承蒙赐教。不敢。你如果有兴趣的话，我可以教你太极拳。真的吗？你愿意教我？但是我不明白，你怎么会？我学了你的功夫，然后用你的功夫对付你呢？当然不怕。中国的功夫，只在强身健体，而不是互相打斗、制服别人的武器。你愿意学习，弘扬中华武术，我当然求之不得。若不嫌弃，我就收你为徒，教授你中国武术，如何？
首图的一半。难得你有这份诚心，以后要认真学习，多加练习。遵命，谨遵师父教诲。谢谢你。谢谢。力气还不小呢。叔父，没事吧？啊，刘馆长，你们武馆不是人才济济吗？我花这么多钱养个武馆，不是要你们丢人现眼的。大帅，请息怒。馆长和这位兄台只不过是礼让罢了，本身就是切磋武功。不过在下对中国功夫倒是很失望，没想到竟然如此的不堪一击。谁说中国功夫不堪一击？承让。天！任凭你处置，比武切磋，点到为止。你走吧我的及时。
这么喜欢死，我就来满足你。我现在就把你交给我的鹰爪功，全部还给你。好，马宁儿是个疯八蛋，千万不要去找马宁儿。不是他的对手、啊哎，队长，你好好养伤。你，啊，曼妮儿，你给我出来！Begins like this. 接着，挑战书。看我干嘛？啊？没见过帅哥啊？啊？怎么回事？你是什么人？我。我叫陈如风。来自河南陈家沟，朱飘逸呢是我师弟，今天我来啊，就是替他向这条大鲸鱼下战书的。书呢他已经接了，后悔啊，恐怕是来不及喽。哎，对了，你应该就是宫崎吧？正是，嗯，挺好的。我该说的话也说完了，该办的事也办完了，那就这样了。告辞了，站住！请你转告朱飘逸，谁敢公然和我作对
是没有好结果的。哟呵，威胁我呀？这种话根本不用转告，我就替朱飘逸回答你。你，你，还有你大鲸鱼，你们都给我听好。这里可是中国！哼
，谢谢啊。就是这儿了，四洛，飘逸，我们进去吧。好，好，好，走。小腿，我已经踢了二十三家武馆，没有一个人能打败我。没想到你们上海国术馆这么让我失望。你，你是馆长吗？来，和我打。如果你输了，让我来当馆长，我要把你像筷子一样折断。你干嘛？馆长，馆长，让我们上吧。不，他既然提到我，我就必须上。你们别拦着我，我来。这种芝麻绿豆大的事儿，我来解决就好了。这位兄弟，你是刘馆长。等我教训教训这小子之后，再自我介绍吧。这位兄弟，武术是用来强身健体的，不是用来打架斗殴的。我这叫先礼后兵。如果说你再不知好歹的话，那我就要动手了。你们中国人话真多，打到你后再说。什么人？我就在跟他打的。在下朱飘逸。我管你是谁，我刚刚差点打败他了。现在你上来了，算了，你来吧。飘逸，小心啊。嗯什么？我告诉你，这完全不公平，这是一场不公平的比赛。因为我已经累了，在你上来之前，我已经打倒了五个人。你等着，等我回去好好睡一觉，然后会回来，把你打倒，就像打倒你的朋友们一样。哈哈，拜。可以，这位兄弟，武功居然这么好。请问是刘馆长吧？在下梁普芳，之前跟您通过信。原来是普芳兄啊！是啊，是啊。我们从河南来到上海，一路上经常听到贵馆的名号，可方才到了这里，看到经营武馆、被踢馆是正常的事。我虽然身为馆长，但是并不代表我的武功就是最好的。这位兄弟，武功过人，请问你是？刘馆长，我来介绍一下。这位就是朱可发之子朱飘逸。原来你就是可发兄的公子啊！正是。还有这位，他
他就是陈氏太极掌门陈清源之子陈如风。这位是小女梁思洛，这位是我的爱徒马宁儿。好，各位，你们的事情，梁师傅已经在信中都告诉我了。你们放心，上海是国际大都市，谁也不敢在这里胡乱起事。更何况，这里属于法租界，我们执行的是国际法公约。张凌海，更不敢到此捣乱的。各位。请跟我到里面谈话吧。多谢各位今天对国术馆的鼎力相助。哈，长平兄，客气了。你们就先住我这里吧。恰巧这段时间呢。我的副馆长不在，正好缺人手，你们啊来的正是时候。尤其是飘逸，身手不凡，真是难得的人才啊！长平兄，感谢你对我们的热心收留啊！多谢刘馆长。哎，哪里哪里，你们能住在我这里，是我的荣幸啊！来啊，馆长，带客人去客房休息。是是，好，多谢。胡方兄，飘逸，请留步。好，你们几个先去吧。长平兄，啊，有什么事儿，请讲。飘逸，我有一事相求，不知道当讲不当讲。刘馆长，你有什么话就请直说。如果你不嫌弃的话，能否在我国术馆长期住下来，帮帮我？说句实在话，我深感自己才疏学浅，每天都在苦苦支撑。我一直在物色接班人，看得出来，你身上有很大的潜力，可望。多谢刘馆长的好意，但是飘逸有使命在身，不方便长留在这里。但是刘馆长如果有需要飘逸帮忙的地方，我一定会全力相助。不过，我们这次来上海，有更重要的事情要办。长平兄，我们的确还有更重要的事情要去办。表姨，我明白你的意思。这样，还是请二位先去休息吧。大家练得不错，周师傅，自从你把拳谱发给我们以后，每天回家照着拳谱练习，自然就熟练多了。这样真的容易多了，我们一学就会了。太极拳变化无穷，我只是把基础的动作做了简化。还有，现在图文并茂，也增加了大家的兴趣。但是，太极拳的奥义却一点没有少。对了，周师傅。我们可以帮你把拳谱装订，多发几本出去，这样就有更多人来学习。对呀、啊，对对对，这样可以发扬光大。是啊，是啊。哎，你怎么又来了？我来找那天的家伙。你这个洋鬼子还挺执着。我们朱师傅在里面教着太极拳，没工夫搭理你。怎么？难道你们这群废物还想阻拦我？快点走开吧，废物！站住！别动啊！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！你看他们那个傻样子，他们才刚学不久，当然打不过你了。快让他们去治伤吧！上次我不熟悉你的拳法，所以才让我吃了一惊。不过回去之后，我仔细的研究了你所谓的太极剑一拳谱，而且还找到了你的漏斗。这次一定能把你打得像他们一样。来吧，来。
动就是静，静就是动。什么乱七八糟的，我听不懂。怎怎么怎么会这样？快就是慢，慢就是快。哎，什么乱七八糟！怎么样？现在服了吗？你的中国功夫为什么那么奇怪？出手太快了，和别人的不一样。太极拳的特点其实就是变化莫测、虚实不定，所以谈不上什么变化招数。你的武功的确有所进步，而且我也看出你的毅力。和执着，但你的脾气太过着急，而且太极讲究的是以慢制快，以柔克刚。希望你能够慢慢的领悟。OK， 承蒙赐教。不敢。你如果有兴趣的话，我可以教你太极拳。真的吗？你愿意教我？但是我不明白，你怎么会？我学了你的功夫，然后用你的功夫对付你呢？当然不怕。中国的功夫，只在强身健体，而不是互相打斗、制服别人的武器。你愿意学习，弘扬中华武术，我当然求之不得。若不嫌弃，我就收你为徒，教授你中国武术，如何？守徒的一半，难得你有这份诚心，以后要认真学习，多加练习。遵命，谨遵师父教诲。谢谢你。师傅，我烧了水，给您泡点茶喝。哎，妮儿，咱今儿不喝茶了，我们今儿喝这个。这，这什么呀？今天碰到几个朋友，他们送给我的，说叫叫咖啡。哎，这个味道闻着，比茶浓，比酒香。咱们今儿就开开洋荤，喝喝咖啡。好，就喝这个。<笑>嗯，差不多了，<笑>味道还行吧，应该。<笑>师傅，您尝尝看吧。啊！哎呦，师傅，来来，我来。哎呀，这这这，哎，你说这西洋人喜爱这个味道？哎呀，我的妈呀！呃，师傅啊，这个破解的事情进展的如何了？已经完全破解了，用不了多久就能送到革命军的手里了。糟了，如果把龙头杖交给了革命军，我用什么来利用一小天呢？没想到教你的武功居然全学会了。那当然，您教的招式，我哪敢浪费。
，你还真的以为你学会了我的所有招数？保证一招不落。好，我让你看看。哼。你肯听话，这些我都可以教你。放心。啊，该谈正事了。全谱偷到了没有？师傅随身携带粮食全谱，我偷不出来。看来就得把它除掉。我看，没这个必要吧。只要拿到全谱，他就没什么用了。看来你是不忍心对你师傅下手啊，这也难怪，这是人之常情嘛。师傅他对你构不成威胁，又跟你无冤无仇的，何必呢？干大事，那就得抛开这些常情和理。当然了。干不干的随你，你自己考虑考虑，啊！哎。呀。各位，我来给你们介绍一下，这一位就是太极门的弟子朱飘逸。飘逸啊！我来给你介绍一下。好，这四位分别是达摩拳拳师郭通、咏春拳师金义手，那位是二郎拳拳师公孙怀，这位是练梅花枪的郑姑娘。幸会。早就听说中原武林大赛出了个朱飘逸，非常能打，我一直都想跟他切磋一下，不知朱兄。可否赐教一番？郑姑娘，过奖了。郑姑娘，比武切磋以后有的是时间，你们一路劳乏也辛苦了，先跟我去休息吧，请。我早就发现你不是真心帮我们做事，我劝你仔细看看当下的局面。我警告你，别给我耍花样，否则的话，我饶不了你。师兄啊，请。老刘啊，好久不见了。呵呵呵。曹大帅莅临，有失远迎啊。哎，不必见外。最近国术馆怎么样啊？托大帅的鸿福，国术馆一切安好。众多武术门派，各路英雄豪杰都常来咱们这儿切磋武艺，发扬武术精神的。那就好啊！来，我给你介绍一下，这位啊是朝鲜华郎道高手崔正金，他十分仰慕我们中国的武学，特意从朝鲜来我们中国，又特地来到上海想切磋功夫。原来是这样啊！好，两位，里面请。啊，请，请。连绵不断，以柔克刚，行云流水的拳术风格。使习练者在意、气、神、形逐渐融为一体的至高境界。好，对了，老刘
。听说国术馆来了一个练太极的，叫朱飘逸，他人在什么地方？哦，他人出去了。他回来以后啊，带他来见我。好的，没问题。嗯，刘馆长，在下对中国的武学很是敬仰，国术馆果然名不虚传呢、啊。崔师傅过奖了，我也知道你们的花郎道，那是朝鲜的一项传统武学。以擒拿和空中踢脚闻名。新罗时代，一个叫花郎的士兵，凭借这种武功一战成名，因此被新罗国王赐名为花郎道。刘馆长果然是武术大家，不但对本国武学了解深入，即便是对国外的武学也很有研究，令人佩服。崔师傅过奖了。不过，不知刘馆长可否满足一下在下的一个小要求？崔师傅有什么要求，但说无妨。那位教太极拳的师傅，看上去挺有趣的，不妨我跟他切磋切磋。有趣。哼。刘馆长，不知这位是？啊，如风，我给你介绍，这位是朝鲜来的，花郎道高手崔正金，崔师傅。崔师傅，听你刚才的言语，貌似很有自信嘛？不敢当，只想讨教一二。请力气还不小呢。朱峰，没事吧？啊，刘馆长啊，你们武馆不是人才济济吗？我花这么多钱养个武馆，不是要你们丢人现眼的。大帅，请息怒。馆长和这位兄台只不过是礼让罢了，本身就是切磋武功。不过在下对中国功夫倒是很失望，没想到竟然如此的不堪一击。谁说中国功夫不堪一击？你是谁？在下朱飘逸，口气不小。你练的是什么功夫？太极拳。太极拳就是被我打倒的这位兄弟使用的功夫。他是我师兄。如果你有兴趣的话，明天可以再来，到时候我再陪你过几招。不知道崔师傅可否赏脸？他的招式很特别，他大部分的招式我都没见过，他出腿的风格，我感到很熟，是吧？哎，哎呦，刘馆长，你轻一点啊，可能是我们在打斗的时候注意力都在对战上面，没来得及观察。我发现他的招式都是大开大合，舒展大方，有点像我们北方的功夫。哦，我想起来了，他用的好像是少林长拳。
，并不全像少林的功夫。我明白了，朝鲜被日本统治后，便禁止了一切学武之事。崔正金一定是来到中国之后，将中国武学和花郎道融合，改良了花郎道的技法。怪不得这个崔正金这么厉害。可以，你明天可要小心一点。他出招谨慎，出手没有任何破绽，而且。他使用的拳法是以腿功为主，善于观察对方的薄弱环节，然后准确迅速的反击。飘逸啊，你明天一定要小心为上。你们放心，我会小心的。飘逸，别喝茶了，喝点汤吧。这么晚煮汤。辛苦你了，我不辛苦，你才辛苦呢。要保护龙头杖，又要研究太极拳，还要比武，我担心你太累了。我不累，我反而觉得浑身是劲儿，能够让我在有生之年遇到更多的武学高手，学习更多的武学文化，我高兴还来不及呢。啊，一想到。你明天就要和那个姓崔的比武，我真的有点担心你啊。那个崔正金的花郎道简单实用，不追求过多的技巧和招式，而是在对手出手的瞬间，找到最简单的攻击方式。他的拳法就像是为了格斗而生，不过太极拳遇强则强，我有办法对付。我相信你一定会赢的，好喝吗？还不错，你试试看。嗯，嗯，啊，好咸啊！我觉得刚刚好啊。哎，别喝了，别喝了，哎，我重新给你做。你那么辛苦，我喝了，我喝。别喝了，没事的，真的不能喝了，不能，不能，不能。真的没事。了。听说昨天的陈师傅和你的太极拳都出自陈家沟太极门。今天希望你能好好证明你的实力，否则。我会对所有练中国功夫的人都产生怀疑。什么东西？至于这么耀武扬威的吗？稍安勿躁，成败与否就看飘逸的了。承让。停、啊！哎，今天飘逸为什么打得这么散乱？飘逸今天不主动出招，而是看着崔正金出招后迅速的做出反击，以不变应万变，这样反而崔正金无从判断，也就无从下手了。原来如此。任凭你处置，比武切磋，点到为止。你走吧。飘逸啊
，干得好！今天这一战，你让我大长面子。大事过奖了。哎，要不这样吧，你跟我回西北，给我那些士兵们传授太极拳，如何？我只是一个普通的练武之人，在国术馆里切磋一下功夫还可以，但是如果要我到军营去，恐怕难当此大人。谢谢大帅台。我从来不强人所难，不过你记住，我的军营永远向你敞开大门。谢大帅，那就后会有期。嗯、大家过来一下，出印照片，赶紧出几篇关于朱飘逸打败朝鲜花郎道崔正金的新闻报道，快去吧。国术馆呢要招弟子，必须先要登记啊。我们在里面呢设立了一个临时的登记处，大家待会儿啊去里面报名登记。来，大家排好队啊！好，好，好，排队，排队，排队，排队。走吧，走吧，在里面，进门往左边啊，往左边。哎，非常感谢你对我手下留情，否则我已经死在你手里了。武学本来就是切磋包容的，心存善念。是我们习武之人的武德，武德就是我们中华武学的精髓。嗯，你的太极拳真的很厉害，你的功夫也很棒。不知道能不能问你一个问题？啊，请讲。从你的招式中，我看见中原武学的影子。嗯，不知道崔师傅是否？没错，朱师傅果然好眼力。虽然我背井离乡，但是。发扬民族传统的精神一直在心中。自从漂泊到中国之后，我一心想改进花郎道。后来有机会学习了少林拳、梅花拳等武功。朱师傅看到的花郎道是我经过改善的。只可惜遇见你之后，我才发现花郎道的很多不足。要是能够学习太极拳，就好了。崔师傅。我可以教你，真的吗？你真的可以教我太极拳？那当然了，我希望能够把中国功夫太极拳发扬光大，传播出去。所以，无论是谁向我请教，我都会教的。好的，有你这句话，我一定会学好太极拳。每当我想到这样的日子，我自己都觉得恶心。其实我们是同类人，只是一个出卖身体，一个出卖灵魂罢了。你很坚强。从你的眼神里，我看到了。其实你不想过这样的生活。你觉得，以你现在的武功？
，打得过朱飘逸吗？应该不行。马宁儿，有个问题我一直很好奇，你苦练鹰爪功这么久，到底有没有进步啊？要不我试试你？既然鬼狐大哥想要考验小弟的功夫，我就献丑了，请。鬼狐大哥果然厉害，队长，我先走了。嗯、队长，我怀疑他是冲着龙头杖来的。废话，我能不知道吗？我是跟马宁儿相互利用，看看谁比谁更聪明罢了。队长。要不，等他帮我们拿到龙头杖，我就把他杀了。杀了他，那不就便宜他了？我是想利用他把朱飘逸引出来，我们自己去拿龙头杖。妙啊！队长，这是螳螂捕蝉，黄雀在后。哼，鬼狐啊，我知道你恨马宁儿。但是你给我记住了，千万不能轻举妄动。还有，盯着他，如果发现什么问题，马上把他干掉。嗯，知道说一下你的计划吧。什么计划？好了，你我都是聪明人。再说了，咱们的目标都是一致的。告诉我吧。凭我的能力，还不足以对抗尹小天，所以我打算通过张凌海来对付他。张凌海，你倒可以去找张凌海，不过你不怕他？把你出卖给殷啸天吗？他不会的，放心吧。
知道，你们都瞧不起我，包括你在内，你也瞧不起我。哈哈哈哈哈！啊！你们都瞧不起我。我了解你，也知道你怎么想。你们男人都一样，都一样其实，你是第一个诚心对我的人。等一下。希望你能成功。大帅，马宁儿要见你。他一个人吗？是的。让他进来吧。是。进去吧。大帅，殷孝天不知道你来找我吧？大帅果然高明。这只豹子，自从到了我这之后，我就觉得它欢实多了。什么事啊？说吧。属下斗胆来见大帅，是知道大帅想得到龙头杖，而我刚好有个办法，能帮大帅实现愿望。好。说说看，龙头杖就藏在朱飘逸的房间里，只是我现在被排挤出国术馆，缺少一个进入国术馆的机会。但如果让殷孝天队长和朱飘逸举行一场比武，把所有人的注意力都放在这场比武上，而我，我就有机会潜入朱飘逸的房间，去偷龙头杖。为什么是殷孝天和朱飘逸比武，而不是你和朱飘逸比武呢？大帅，我比殷孝天队长更熟悉国术馆的地形和人员分布。再说
我的武功不如队长，让队长和朱飘逸进行比武，更有机会把朱飘逸给打胜。一旦朱飘逸受了伤，他就不敢跟大帅动什么歪脑筋了。有意思，有意思。怪不得殷小天能把你收入麾下，可是你怎么能保证你一定能完成任务呢？殷小天队长的问题在于一直等待，而我觉得我们应该主动创造机会，占据先机。属下虽然不能保证一定能完成任务，但我愿意试一试。还是你懂我呀。我用人只看能力。既然这样，我就把夺龙头杖的任务交给你，你要好自为之。我可不希望殷小天杀了你。谢大帅赏识，我一定不负大帅的期望。张大帅，哼，别来无恙啊！好，好的很。你怎么样啊？自然是要比你过得好啊！<笑>曹大帅不在大本营待着，跑到上海滩来，有何贵干呢？最近我对于打仗越来越不感兴趣了，倒是想好好的研究研究我们中国的国术。不错，不错，发扬国粹嘛。尹小天，见过曹大帅。曹大帅，久闻大名，今日一见，幸会。这位就是想要挑战太极的人吗？正是在下。不是挑战，是打败。请张大帅入座吧。明春，嗯，如果我有什么三长两短，你就把龙头杖交给……你别说这些，什么三长两短的，我失去过你一次，我可不想失去你第二次。我只是说说而已。这话能随便乱说吗？有什么话，等赢了比赛再说。话多的是呢。主票役，准备好了吗？准备好了。好，那就开始吧。稍等。今天这场比武，如何才能分出胜负呢？如果输的一方不认账，岂不是白忙活了？张大帅，您这句话是什么意思？曹大帅，你我都是带过兵、打过仗的人。战场上输的一方，只有一个结果，那就是死。所以，今天这场比武应该改成生死决斗。您的意思是，这场比武还得签个生死状吗？嗯，生死状，飘逸哥，他们这是要置你于死地呀、啊！是啊，飘逸，绝对不能签。嗯，朱飘逸，你要是害怕，现在后悔还来得及。朱飘逸
你怎么看？如果你不想签这个生死状的话，我不会勉强你。既然我答应比武，早已把生死置之度外，我同意。朴礼哥，好。来人呐，上笔墨。哎，古雨，你现在上去阻止，也无济于事啊！可我不能让他冒生命危险啊！有的时候，男人就是为了争一口气。醒醒，飘逸不会有事的。怎么，陆飘逸，现在反悔还来得及？躲得及时。大帅，你的人好像不行了，你看是不是休息一下，给他疗伤啊？作为习武之人，应当有武道精神。既然签了生死状，我看就得遵守。啊，大帅，我看还是算了
我们练武之人，应当仁慈宽容。我已经废了他的武功，如果再夺他性命，未免有失武德。朱师傅，难得你有这样的觉悟。那好，听你的。谢大帅。张大帅，救我呀！废，真给我丢脸！来人，把他给我抬下去。飘逸，真是好样的！这次，你可是为了你们陈氏太极争了光了。是啊，飘逸，我爹要是知道这事儿，肯定为你高兴。周师傅，难得你年纪轻轻就有这样的武学造诣，可真算是我们中华武学的骄傲，佩服，佩服。谢大帅，不过，不是我武功超群，而是太极拳本身博大精深，我所发挥的只是它小小的一部分而已。对了，哎，今天晚上把宴席摆上，让大家一起高兴高兴，乐呵乐呵，好、啊。<笑>飘逸就来杀我吗？你怎么会败给朱飘逸啊？你知道我为了这一天，我忍了多长时间吗？满灵儿，我知道你早晚会来报仇的，但是没想到会是今天。要杀我就动手吧！既然你这么喜欢死。就来满足你！我现在就把你交给我的鹰爪功，全部还给你！干得好！
我都看见了。我虽然杀过很多人，但是我还是不愿意看见人临死前的样子，这会让我恶心。你明白我的意思，我也明白你的意思，咱们就不用拐弯抹角了。我早知道你要杀掉殷啸天，刚好，他也失去了他应有的价值。我不在乎你坐他的位置，马宁儿，你有什么理想？我，我从小的理想就是成为武林第一。武林第一，哼！单打独斗算什么本事？男子汉大丈夫做事就要做大事。像你这么聪明的人，不统领个十万八万的军队，实在是太可惜了。马宁儿，愿不愿意帮我统领军队啊？大帅，属下不懂如何指挥军队，更不懂军事。我刻苦练功，只想在武林中争一个名号而已。既然如此，那我也就不勉强了。虽然你这次没完成任务，但是我。还是很欣赏你的。从现在开始，夺取龙头杖的任务就交给你了。但是，你给我记住了，欣赏归欣赏，我的耐心还是有限的。下一次如果再失败了，后果……你自己清楚。现在可以物归原主了。迎春，你有心事啊？没有啊。你有心事，我能看得出来。你是武林高手，还懂读心术啊？飘逸，我有件事情想跟你商量。现在张凌海的爪牙已经被你打败，我想，是时候继续刺杀张凌海了。你不能够回同学社，太危险了。更何况你性格太冲动，很容易出事的。我以前是很容易冲动，但是经历过这么多事情，我已经学会控制我自己了。我想，如果留在这里，像你们一样，凡事先商量，然后再考察，再听安排，统一行动，这样。也许会很安全、很保险，但是会错过很多大好的机会的。迎春，你听我说，忍一时风平浪静，退一步海阔天空。我知道，你还恨着张凌海，但已经是过去的事了。你不应该一直带着仇恨的枷锁活着。你的生命里，不应该只有仇恨，还应该有美好的生活。放下仇恨。放下过去，想想如何面对未来，如何去珍惜身边的人。放下仇恨。我今生如果不为我母亲报仇的话，我怎么安心自在的活着
，你看你，又倔起来了。不是我倔，飘逸，其他什么事情我都可以听你的，但是唯独这次，不行。飘逸，飘逸，哎呦喂，你俩这怎么了？喂喂，大伙儿都等着你们呢，快走啊！走啊！来来来，走！哎，大家先安静一下，先听我说啊。今天啊，朱师傅打败了殷啸天，成就了恶人，为我们上海国术馆争了光。我们大家敬朱师傅一杯，来。谢谢，行。来来来，都过来敬朱师傅啊！赶紧过来，过来。谢谢，谢谢。朱师傅，朱师傅，就这样。多谢，厉害了，朱师傅。谢谢。迎春。迎春，飘逸，我走了迎春，等我求求你，你能不能改变一下决定啊？飘逸，对不起，我已经决定了。你是什么时候做的决定啊？从你打算接受殷啸天挑战的那一刻，我就已经决定，我也要做些什么。你还是要回通讯社吗？不，我不回通讯社，我直接找张天喜，通过他接触张凌海。那你有具体的计划吗？我可能还是要继续利用我跟张天行的关系来做这件事。啊、不过你放心，我有我的底线。飘逸，我知道这个决定可能你无法接受，但是我只有这一种办法，才能够接触到张凌海。我知道，我明白。我你回去吧，别担心我。将军，你猜谁来找你了？谁啊？猜呗。韩记者。对。行，我知道了。
李雪，我就知道你会回来，送你。谢谢。嗯，你怎么在家里待这么长时间？哦，因为家里的琐事太多了，所以回来晚了。哦，嗯，令尊令堂都还好吧？哦，都挺好的。呃，这时间也不早了，要不我们去吃饭？好。报告社长，有柳迎春的消息了。他在哪里？他在张天行呢。他的胆子是越来越大了，消失了那么多天，竟然不回通讯社，直接跑去张天行那边。是否要我通知他停止刺杀张林海？不用了，我自有安排。你先下去吧。是。谢谢。以前呢，都是我不好，让你有了约束感，所以我决定从现在开始，给你充分的自由。真的吗？真的。呃，不过。不过什么？你也知道，上海这个地方鱼龙混杂，什么人都有。你一个女孩子，注意点安全，总是应该的吧？嗯，知道。你这次回来，还没去通讯社吧？啊，我还没来得及去呢。其实，我是觉得记者的工作，我有一点烦了。那好办，换份工作，我来帮你安排。哦，不用了，不用了。其实我还没有想好呢，我自己的事情我自己处理吧。好，那我不干涉你太多。休息一段时间，总是需要的吧。嗯。不知道张将军请我到这儿来，有何指教？其实有些事情想要和武林小姐当面说清楚，所以才劳驾您跑一趟。想必你已经知道了，丽雪在我这里。哦，抱歉，我真的不知道。我只知道丽雪已经好几天没有跟我联系了。最近的上海比较诡异。连我的军营里也发生了一些匪夷所思的事情。至于幕后推手是谁，我不清楚，但是我不打算追究。你也知道，我很爱丽雪，所以呢，为了她的安全起见，我决定让她休息一段时间。我特地带她向你请假。您出面请假，我哪敢不准啊？张将军，我只是一个小女子，平时看看新闻，军国大事我一概不懂。所以你刚刚说的话，我也没听懂。好，那既然这样的话，我就提醒武林小姐一点。我真的是非常非常爱李雪，所以呢，有任何人想要动她，就等于是跟我作对。
story begins like this.你是什么人 我该说的话也说完了，该办的事也办完了，那就这样了。告辞了，站住！请你转告朱飘逸，谁敢公然和我作对，是没有好结果的。哟呵，威胁我呀？这种话根本不用转告，我就替朱飘逸回答你。你。
宁儿，周飘逸，我知道你还会来找我的。你打败了河内靖，我为你高兴，但为自己难过。从小到大，我想得到的，都会被你拿走；我想做到的，也都会被你做到。今晚我会去杀了宫崎，然后回正隆县。你我从此老死不相往来。正隆县是我最后的地方，希望你不要再抢了，妈宁儿。啊，他要去杀宫崎，走。马宁儿，你来了。对，你没有想到吧？什么事情？我是来杀你的。<笑>杀我？为什么？因为我最讨厌别人利用我。第一次，你们利用我，来敲诈大河沙场和罗氏药业的股份。第二次，你们利用我的失败，来达到宣传空手道的目的。这些都是你的主意，所以我要你付出代价。你杀得了我吗？现在，我杀你跟捏死一只蚂蚁有什么区别？年轻人，你太天真了。多久了？把他扔出去。河内，加强巡逻。我不希望这样的事情再发生。嗨。
已经不行了，你们把他拖出去吧。嗨。醒醒，宁儿，飘雨，是我，我来晚了，你没来晚，你没有，这都是我的报应，我曾经非常的恨你，但我现在最恨的人。我害了那么多的人，不要说这些，我没法原谅我自己马大哥，你一直都活在和飘逸的仇恨中，一生都没有真正的快乐过。希望你到了另外一个世界，能够真正的放下，安息。宁儿，你安息吧，我会给你一个交代的。你放心，我一定会把你带回正龙县。陈伯伯，冉旭，你这是干什么？有什么话起来说，快起来！不，我不起来。陈伯伯，我想见见如雨。我，我想娶她，希望您能够答应。冉旭，谢谢你惦记着如雨，但是有些事情我必须要告诉你。如雨，他发生了很多很多事情。陈伯伯，我就是知道他遇到了很不开心的事，我才回来找他。如果他过得幸福，我不会来打扰他的。起来吧。难得你一片苦心，我不知道如雨的事情你了解多少，但是男婚女嫁是一件很严肃的事情。
作为一个男人，你一定要想清楚。有些事，就算你不在乎，可如雨是怎么想的，我们还不知道。所以我现在不能答应你什么，一切还要靠你自己的努力。陈伯伯，如雨的事情，我都知道了。可我想了想，我还是决定来。我从小就喜欢如雨，这种喜欢，是没有条件的。不管发生了什么，我都不会改变。您说的对，如雨现在最需要的就是爱护和理解，所以从今天开始，我来照顾如雨。好样的冉旭，如雨现在的确很孤独、很痛苦，他确实需要有人去关怀、去照顾他。既然你有这份心，就去努力吧。我支持你。哎，我这就去，您放心吧。如雨，你怎么来了？呃，我，哎呀，你看这一桌子菜，你怎么一口都没动啊？如雨，人是铁，饭是钢，你不吃，那肚子里的孩子也是要吃的。你说也是啊，你看这菜做的这么油腻，怎么吃得下去啊？我给你换点清淡的好不好？啊，等着我。来喽，罗宇，还记得十年前你给我做的那碗汤面吗？我按照你的方式试了很多次，希望这碗能够合你的胃口。那，来尝尝，是不是嫌我烦？没问题，马上消失，消失喽。这个冉旭，他怎么老在咱们家也不走啊？怎么，你不喜欢啊？哎，这孩子，我劝过他好多次，可他就是死活不肯走。我看这孩子，人不错，你也需要人照顾，就让他留下来照顾照顾你。如果你要是不满意的话，爹还是有办法让他走的。不是，我也不是非得要赶他走。我只是觉得，觉得怎么样？我觉得他这样留在我们这儿怪怪的，我不太习惯。有些事情，也许慢慢慢慢的就习惯了。这样吧，我看冉旭这孩子手脚勤快，人也不错。你哥哥又不在家，就暂时先把他留在咱们家。也好帮帮爹的忙，嗯。嗯。哎
。然旭啊，哎，陈伯伯，你这是干什么呀？啊，我刚打了一点山泉水。山泉水啊，嗨，咱们太极没有那么多井，有的是井水，你干嘛费那么大劲弄山泉水啊？哎，这可不一样，这井水再活，它也活不过山泉水。我刚从后山费了半天劲，才找到一眼山泉。而且现在如雨嘴巴越来越刁了，我想用最好的食材和最好的水，才能做出他喜欢吃的东西。您看，这是我从后山的菜园子里摘的一些西红柿，还有胡萝卜，先给他煲点汤喝。前段时间给他煲了一些牛骨汤，想给他肚子里的孩子补补钙。可是我爹说了，牛骨汤喝多了会燥热，所以今天我给他换了鱼汤。那他喜不喜欢？哎呀，怎么说呢？刚开始的时候有点不太习惯，但是现在。慢慢喜欢了。哎，然旭啊，这可就是你的不是了。你可不能什么都想着如雨。有时间的话，给我也煮煮汤喝。真的，那没问题。<笑>只要您喜欢，我天天给您做。好。哎呀，我这想起来呀、啊，跟你爹有好多年没见了。他怎么样？我爹还挺好的。年轻的时候就喜欢四处行医，现在年纪大了，就在家里种种药材什么的。嗯，然旭啊。你让人给你爹捎个信，就说我这个老朋友非常想念他，让他有机会呢，到太极门来跟我叙叙旧啊！哎，来尝尝。哦，嫌我手脏是吧？其实你没有必要这样的。我不是看着你天天闷闷不乐的，我心里也跟着难受。哦，对了，如雨，我觉得你不应该每天闷在家里，要多去外面走走，呼吸一下新鲜的空气，可能对你的身体更有好处。你放心，我练过形意拳啊，谁要是敢欺负你，我一拳打得他满地找牙。<笑>总之，我会好好照顾你的。哥哥，朱飘逸在大河沙场和罗氏药业安排了很多工联会的弟子保护，武力威胁已经行不通了。我也预料到会有这样的结果，那就调集更多的货物到上海，以更低的价格抛售，直到他们屈服为止。是。兄弟西于强，外遇其武，马宁儿死了，朱飘逸肯定不会善罢甘休。我们的仓库安全吗？哥哥放心。我已经安排好了，他们抓不到任何证据。上次险些让柳迎春拍到证据，幸好我当时把他的照相机毁了。武林，下次再遇到柳迎春，要毫不犹豫的消灭他。要知道，对敌人的仁慈，就是对自己最大的残害。妹妹。你永远不要忘记这一点。是，我一定谨记。哎，自从工联会派人保护我们工厂以后，那些日本人再也不敢来闹事了。不过，市面上来自东洋的布料越来越多。而且它价格低得离谱，导致我们的布根本就卖不出去。是啊，确实是这样。我们那儿也一样，东洋人的药品便宜的出奇，我们怀疑他们是不是在参与走私啊？哎，他们的目的啊，无非也就是想击垮我们，以达到控制我们的目的，想让我们把这主控权主动的让出来。如果我们两家都举手投降了。那我看，其他的很多工厂很快就会被他们蚕食鲸吞掉。嗯，宫崎果然阴险。
，现在我们眼前的当务之急，就是要尽快的找到他们走私的证据。二位放心，我们工联会一定会尽快想办法解决这件事情。嗯，谢谢，谢谢，好。武林是个聪明人。我到底该从哪儿着手呢？有了，那里迎春，虽然我们是无话不谈的好姐妹，不过我的办公室你可不许随便进，更不许你随便乱翻我里面的东西，一定要记住。李迎春，把你身上的枪扔掉。